我们知道，第一人因为这个买卖棋操纵比赛，也就是说像那个足球、赌球一样，现在呀被关进去出不来了。所以说呢，朋友们一定要引以为戒，远离毒和赌。一旦沾上毒和赌，那你就万劫不复，失去自由。那现在既然看不到第一人的下棋了，那我们就来欣赏一下妻子大师曹元磊的棋。我们知道，曹大师最喜欢妻子。这盘棋呢，又来了一个大胆弃车，走得非常凶残。曹大师先走万年不变的现任之路，黑棋呢，青年高手杜晨浩来了一个足底炮，红棋玩家中炮。黑棋走到这儿，最常见的普招呢，就是补个三项，冷僻的变化呀是补个七项。在这里黑棋都没有选择，他还价了一个中炮，红棋上马。黑棋实战是选择了上马，在这里还有另外一种下法，就是进卒，红的出车，黑棋吃掉，红棋跳边马，黑棋呢再来一手啊，炮三退一，以后跳正马，这是一个老的变化，现在很少有人走了。红棋上马之后，黑棋没有充足，他选择上马。红的出车，黑棋在这里跳个边马，下一手准备亮车，红棋平炮。黑棋是选择了先高这个九路车，你要是先出这个车，它可以上，哪怕是你点进来，它继续可以上，因为等你做双的时候，它可以踩掉，你吃我，我就踩你，也是。红旗占先，黑棋并没有便宜，所以说呢，他这个收炮之后，他没着急出这个车，他呢抬这个车，红旗上马，黑的呢平车过来捉一下，那红旗顺势补一手势，黑棋这个时候再把这两法拉力亮出来，红旗。高居巡河，很明显，下一手要上马打车，黑棋进车兵线，下一手一旦平车摁住这个小马，那红旗这个阵型呢也就半身不遂，所以说呢，红旗必须得把这个马跳出去，黑棋高居巡河，严阵以待，红旗在这里简单粗暴，直起中卒，踩掉，黑棋你踩掉，打一将。血帽子给你镇上，在这里他选择退车，现在他要踩你了，你要是踩马，他就打过来。那你这小马呢，辛辛苦苦跳好几步，换人家加了一个，那肯定吃亏了。红旗在这里平车过来，准备先击后取，而且呢还埋伏着一个回马打你的死车。黑棋这里啊可以考虑啊冲个卒，冲个卒之后，你要是回马打车，他就把车平过来就完了。实战呢，他选择了踩掉，那这就有点配合的嫌疑。红旗进车，准备先骑后取。黑棋先补一手士，黑棋补四路士也是正确的，因为你要是补六路士，他一打掉之后，那这边是这个空门一出帅都绝清，铁门栓的。你现在补这个士，红旗照样给你打掉。打掉之后。铁帽子一扣，下一手一出帅，你这个老将出不来，可就拜拜了。走到这儿呢，黑棋赶快高车，准备形成霸王车。你出帅，他就将军来给你对车。这个高车就不如平炮。如果说出帅，他就把这个炮啊拖到底下去。这样呢，你要是打掉他出来，还没事儿。实战呢？来了一个霸王车，那现在炮阵当头，这个炮呢又控制着内线，控制着将门出不来，随时呢准备出帅绝情铁门川。唯一不好的呢，就是人家现在是个霸王车，那红旗该怎么突破呢？我们来跟曹大师学习一下。曹大师在这里突然间来了一手啊，凌空弃车，石破天惊。那黑棋一看，要知道红旗外号就是弃子大师。一般他弃车
那肯定后边的这个后招啊，那是绵绵不绝，连绵不断。敢不敢吃呢？没敢吃，选择了对居。我们来看一下，如果说吃会有什么变化？黑棋吃掉，红棋肯定是要出坏。绝情铁门栓出不来，黑棋只能把局限掉。红棋吃掉。那有的人说，这不相当于是个交换吗？我们继续往下再演示两步。必须得出来了，那红旗呢就可以请兵，以后上马。黑棋要是搞人家的对象，红旗上马，黑棋平炮拉住，误以为可以拴链，那就得上当了。你要是这样玩，那你就不要怪我那样玩，怎么玩呢？弃局砍炮，再弃一局。那现在这门大炮都让人家缴获了，那黑棋肯定得。喜提大奔啊，把这个车给干掉。红旗呢就拍马一将，阁下又该如何应对？你要是垫个炮，马跳出撞将，老将进不来。让老将进来，上马一将，怎么办？下士、上士结果一样。你下士撞将，红炮绝杀。你治这个事，照样撞将，出这面来，红炮。出这面来，平炮还是一个绝杀无解。所以说呢，这个红旗呢，它是有手段的。黑旗他不敢造次，给你个车，你敢吃吗？黑旗一看，咱俩都是下棋的。这个棋手不能骗棋手，你这打个车，勾引我，让我上当。哎，我不上当，我还是按照原定计划，寻过来跟你对车。红旗呢，吃掉，黑棋干掉，是一个等价交换不假。但是呢，这个红车呢，属于先手啊，亮出来了。下一手要搁中间来吃炮，红旗走一手，兵无进一。黑棋出老将，明显呢要打这个重兵。红旗来一将，黑棋进来，红旗再套上，黑棋再出来。那你双方要是这样走，磨棋盘，肉麻和棋。那曹大师的棋风能能跟他这样肉麻和吗？曹大师在这里呢，又不动声色，补了一手象。黑棋果然上当了，因为啥呢？你要出老将就是为了解放重炮，要打你重兵。你现在重炮也不闪开。让他打掉了。他现在虽然说吃了一个重兵，但也有个弊端，那就是中路呢头皮薄了一层。我们来看看曹大师如何妙手入局。先捉一下炮，走个过门。这个炮呢不敢发射，掉头一将是个杀，也不敢平到这边来。他最顽强的呀是平个中，但是呢红旗平一将多象。还是先手在握，黑棋实战选择了退居来保。这个时候，曹大师又走出一步鬼手，可以说是一招锁定胜局。怎么走呢？重兵，让黑棋很头大，不能用炮打。最关键啥呢？兵送完之后，下一手有个先手捉炮，而且呢，捉炮是假，平中一将，要抽你这个车是真。走到这儿，黑棋也很无奈，你不吃，冲下去了，吃掉，红旗退居一桌，黑棋也只能平炮来送炮。黑棋要是这样担子住没有用，因为江一军，你进来，然后呢把你炮一吃，你这个中炮呢你发射不出来，也是必败无疑。那黑棋一看丢子。肯定也是输，索性啊，他最后也来骗一下曹大师，他怎么骗呢？送卒，那红旗肯定是照单全收。这个时候他再推一手炮，啊，直接退炮不行吗？为什么还要非要再送个卒呢？我们再往下看，红旗平一将，黑棋上个士，红旗杀士一将，黑棋进老将。哎，这时候我们就看出来了。如果说红旗这时候一时手快吃车，人家把卒送了。
底下有一个闷山，原来是在这儿等着呢。那曹大师能上他当吗？那曹大师微微一笑，不吃你的局，听中一将，这招棋一走，黑棋呢阴谋破产，肝肠寸断，也只好啊掀翻棋盘，咱俩后会无期。